студии Вольга Малигон. Огляд головных подей региона у выпуску «Инфоэкспресс». Беларусь рыхтуется до президентских выборов, которые отбудутся 26-го студенья 2025 -го года. На этом тыдне Центр выборкам принимал документы для регистрации инициативных групп граждан по сбору подписей выборщиков у поддержку потенциальных кандидатов у президенты. И после их проверки принимал решение зарегистрировать и отмовить. Этот этап выборчей кампании завершился 1 листопада. 7 листопада у Беларуси начнется сбор подписей выборщиков у поддержку кандидатов у президенты. Их необходимо собрать не меньше за 100 тысяч. Соправдный патриотичный флешмоб у поддержку действующего президента Александра Лукашенко запустили в Украине после интервью керовника державы российской журналисты Вольги Скобеевой, у яким он дал установчий отказ на питание, те будет баллотоваться у президента на выборах, которые отбудутся у Беларуси 26-го студенья 2025 года. Подтримали флешмоб и на Гродинщине. Если вот сторонники... Мои скажут, что это надо. Телеральная компания Гродно говорит. Надо. Радио Гродно говорит. Надо. надо. Женщины Гродненщины говорят надо. Обязательно надо. 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 Мы считаем. Надо. Надо. Конечно надо. Надо. Александр Григорьевич. Надо. Задейничание военной и иншей специальной техники, узмоцненный контроль и обмежевание дорожного руху у зоне проведения мероприемства. В учении по проверке готовности державных органов до взаимодействия и реагования на акты терроризма прошли на территории Островецкого района. По сценарии группа неведомых людей спробует прорваться на территории одного со стратегичных объектов Украины – Белорусскую атомную электростанцию, якая находится под самой серьезной охотой. У отказ у эпицентра и поблизу места действий разгортывается масштабная антитеррористическая операция. У мероприемствах задействованы подразделения Комитета Державной Безопасности, Министерства внутренних справ, Министерства обороны, Следственного комитета, Министерства по надзвичайных ситуациях Беларуси и других державных органов. Отпрацовка плана обучения по проверке готовности державных органов до взаимодействия и реагирования на акты терроризма на территории Островецкого района протягивалась на протягу дня. Такие мероприятия проводятся на постоянной основе, как с отдельными ведомствами, так и с несколькими структурами одновременно. Белорусская атомная станция заинтересована в подобных практических занятиях, так как это помогает совершенствовать как безопасную эксплуатацию АЭС, так и меры по ее защите от различных угроз. Все мероприятия проходят в штатном режиме и по плану учений. Для журналистов белорусских, российских и союзных сродков массовой информации была организована пресс-конференция с представниками Держпогранкомитета, Генеральной прокуратуры, Следующего комитета и Министерства внутренних справ Беларуси. Спикеры проинформовали об развитии ситуации с мигрантами на границе с Евросоюзом на протягу нескольких годов. Так само были представлены доказы злочинства, учиненных уладами Польши, Латвии и Литвы у дочинении до беженцев. По словам официального представника Держпогранкомитета Беларуси Антона Бучковского, с 2021 года на границе с Евросоюзом были знойдены загинулыми 59 человек. Больше из них на участку с Польшей. 27 человек. С Латвии 23, с Литвой 9. Миграционная повестка по-прежнему остается актуальной и напрямую зависит от обстановки на государственной границе. Мы можем констатировать некоторое снижение плотности миграционных потоков, но характер действий сопредельных государств Европейского Союза в отношении беженцев, стремящихся проследовать транзитом в развитые страны Западной Европы, не изменился. Он по они по-прежнему противозаконны и антигуманны. Выстраивание железного занавеса и тотальная милитаризация приграничия – это визитная карточка Польши, Литвы и Латвии. При этом страдают не только беженцы, но и население 
приграничья. Основная тематика пресс-тура, организованного национальным пресс-центром совместно с Гродинским областным выконавшим комитетом, аховой мяжи, проблемы мигрантов и экологии. Простовники СМИ наведали пункт пропуску Брузьи, у районе Якога у 2021 году и снова устыхийный лагерь беженцев. Побывали в университетской клинице областного центра, где сустрелись с замежниками, яким оказывают допомогу белорусские медики, и на свои вочи убачили выники европейской миграционной политики. У завершении пресс-тура у Гродинским областным выконавшим комитете отбылась пресс-конференция. На ней было огучено, что следующий комитет протягивает расследование справ у дочинений до Польши, Латвии и Литвы по мигрантах. Как пример, вот один из вопиющих фактов, который будет принести, это вот, э, два офицера, которые были с Афганистана, они бежали, э, и на территории также республики, э, уже э, Латвийской республики, был создан лагерь, в котором они находились. И вот это было двое военнослужащих, офицеры, э, которые выдворены, и вот он рассказывал, что там находились люди с неким шевроном «Сигма», которые зверски просто издевались над ними, сбивали дубинками и в последующем выбросили на территорию Республики Беларусь тем интересным повреждением, с которым мы здесь уже обнаружили и оказывали им медицинскую помощь. Как прогучала на пресс-конференции, сумежные краины протягивают применять радикальные методы выражения миграционной проблемы. По информации Держпогранкомитета Беларуси, с 2021 года на границе с Польшей изнодены 27 тел замежников. За опошний месяц польские силовики неодноразово выкидывали на белорусскую территорию мигрантов, двое из которых загинули. Становище на литовским и латвийским напрамках не отрознивается по жесткости и антигуманности у относенных до беженцев. Тема наведения парадку на земли застается актуальной. Это не только важная державная задача, которая реализуется сгодно с постановой Совета министров Беларуси, а и громадянский обовязок каждого. С початку этого года у Гродинской области выявлены 1600 несанкционированных мест размещения отходов. Такие есть во всех районах принимания. Протяг темы у наступном материале. Выконание насельництвом законодательства у сферы обыходжения с твердыми бытовыми отходами констатуют экологи для принимания проблема, якая по ранейшему стоит в остро. Не усе и не усюды, поколь готовы я ей выращать. Як выник, за бягучий год у регионе складено больше за три сотни протоколов на огульную сумму около 100 тысяч рублей. Особливо шмат несанкционированных звалок колядачных и гаражных кооперативов, а так само на землях огульного корыстания. С этой снизить их колькость и достукаться до сумления громадян специалисты областного комитета природных ресурсов и оховы новокольного осяродия и его инспекции у районах проводят постоянные мониторинги. Чарговый рейд у микрорайон Лосос на Угродне и тут у горы коммунального и бытового смета. Однако футка на место приехали коммунальники и навяли чустиню. А вот найти того, кто был инициатором этого беспорядку, будет складано. И если у организации отходы специфические, мы часто их идентифицируем и можем найти, кто нарушитель законодательства в данном случае, то с физлицами намного сложнее работать, определить, кто вынес мусор, когда вынес мусор. Поэтому, безусловно, сейчас эти вопросы решаются, в том числе приобретением фотоловушек, видеофиксаций. Поэтому граждане должны понимать, прежде всего осознать, что это делать нельзя, что за этим стоит потом большой труд служб коммунальных. Приходится выдавать предписания на землю общего пользования им для того, чтобы они устраняли эти нарушения. Львиную долю часу представников областного комитета природных ресурсов и оховы новокольного осяродия займает информационная работа. И они тлумачат насельнику, как важно, как экологичные системы не забруживались и заховывалось из приятное осяродие на вокал. Вертают увагу организации районов, городов и в области, а так само простых громадян, что смети повинны размещаться у санкционированных местах. А порушальников природоохранного законодательства чакая покарание. К нарушителям природоохранного законодательства взыскивается вред, причиненный окружающей среде засорением отходов. Уже с начала этого года 75 претензий таких мы предъявили. Поэтому видим, что работа определенная, конечно, ведется, но и остается большое количество нарушений. Законодательством предусмотрена административная ответственность за несанкционированное размещение отходов, которая на сегодняшний день не такая уж и маленькая, составляет для физического лица до 30 базовых величин, для индивидуального предпринимателя до 100 базовых величин и для юридического лица до 1000 базовых величин. 
Звернуть увагу у широкой громадскости до экологичной проблемы – такая задача стоит перед территориальными природоохранными органами. Контроль за выполнением законодательства по обыходжению с отходами ими ведется на протягу усяго года. Однако, на жаль, порушений протягивают выявляться, и это при том, что виноватые притягиваются до администрационной отказности. У Гродзенской области лечбы захворвания на ВРВИ и ковид застаются у межах прогнозных показчиков и не выкликают перегрузку системы оховы здоровья. А у правнани с аналогичным летошним периодом показчики на крыху нижейшие, поведомляют у региональным головным управлении оховы здоровья. На протяжении нескольких недель мы отмечаем незначительное, но снижение заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Гродненской области. Так, по сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость снизилась на 3,7%. В Трустуре преобладает, заболеваемости преобладает детское население, и оно составляет практически 66%. 34% это взрослое население. При этом за прошлую неделю уменьшилась заболеваемость как среди взрослых, Взрослого, так и среди детского населения. Коли говорить про структуру у сбуджальников, которые у дадены период выкликают хворобы, это не гриппозные респираторные вирусы. Коронавирусная инфекция так само все больше набывает рысы сезонной с характерными уздымами захворвания у восеньско зимовый период. У Кастричнику в Беларуси выявили новый штамм омикрона, который отримал назву «ХЕС». Его симптомы не отрозниваются от уже знакомых проявов вируса, таких как лихоманка, кашель, слабость головны и боль у горле, страта смаку або нюху. Те, кто перенес захворвание, рызыкуют отримать постковидный синдром, который проявляется у постоянной стомленности, снижении памяти, разумовой процессдольности и других порушениях когнитивных функций. Четвертые республиканские споборницы диспетчерского и оперативного персоналу белорусской энергосистемы прошли у Гродне. Тягом тыдня супрацовники усих областных вытворчих объединений энергетики, а так само Белэнерго, у непростых умовах выражали, кто из их наилепший и вартый первого места. Подробнее у видеоматериале. В учебный центр РУП Гродна Энерго, а так само в учебно-тренировочный полигон Гродзенских электричных сеток на несколько дней стали пляцовкой для республиканских споборництв диспетчерского и оперативного персоналу. Семь команд удельниц, наибольш опытные энергетики из всей страны, споборничали помеж собой, демонстрирующие узровень теоретичной и практичной подрыхтовки, охова працы, службовые правила и инструкции, медицинская допомога, ликвидация ликвидация аварийной ситуации и многое иншее оценивала строгая жюри. Сами соревнования – это неотъемлемое звено в общей работе по подготовке и повышению квалификации диспетчерского персонала. Это те люди, которые обеспечивают круглосуточную, непрерывную работу нашей энергосистемы, осуществляя необходимые операции с энергетическим оборудованием. Это своеобразный вклад в общую копилку надежности Объединенной энергосистемы Республики Беларусь, потому как от своевременности и правильности работы диспетчерского персонала, их действий зависит, зависит общая надежность нашей энергосистемы. Не каждый день энергетичная система Беларуси подвергается соправдным испытам, а на дворе бывает непродказальным у любую пару года. А это значит правильно и своечасово реаговать при возникновении аварийных ситуаций – важная задача диспетчерского и оперативного персоналу. Бо у такие хвилины от докладности принятых решений и излаженности команды залежит и масштаб наступства, и якость працы энергосистемы в целом. Сложности, наверное, для участников в том, что это не просто проверка их знаний, это умение показать на практике и особенно в сложных эмоционально окрашенных ситуациях, то есть в стрессовых ситуациях. От диспетчера требуется правильность действий в условиях острой нехватки времени. По итогам соревнования я могу сказать, что белорусская энергосистема находится в надежных руках и ее экономичная, надежная и устойчивая работа будет, безусловно, Обеспечено. 
Споборництвы проходили во умовах, максимально приближенных до соправдных. А высокий узровень подрыхтовки удельника упоставил перед жюри непростую задачу. А ли урешце переможцы были вызначены и узнагороджены во урочистой обстановце. Третье место заняли супрацовники Могилёв Энерго. На другим Минск Энерго. Заслуженную перемогу отримала команда Гродна Энерго. С бером дитя у школу, анел у твоим сердце, веселка надеи, наши сердце хворым детям. Что год Белорусский детячий фонд у рамках своих акций оказывает допомогу тысячам детей с уразливой категории з усей краины. Только у Хрозинской области селета, дякуючи волонтерам этой громадской организации, удалось собрать 100 тысяч рублей на оказание допомоги детям, которые потребовали экстренных лечения и дорогих медикаментов. А кроме того, фонд оказал допомогу пирачу школы усим детячим домам семейного типа принемания. Нашему фонду уже 36 лет. И мы проводим в год, а за эти годы мы провели уже большое количество мероприятий, акций благотворительных, проектов благотворительных, которые направлены на оказание помощи данной категории детей. У нас очень много есть акций, которые проводятся во всех районных отделениях. В нашем Дятловском районе сформированы свои подходы к оказанию поддержки, помощи вот данной категории детей. Но в первую очередь мы взяли под свой патронат это детей, которые находятся на лечении в больнице. И уже традиционно в рамках акции «Наши дети», в рамках Дня защиты детей мы собираем целую нашу активиста Белорусского детского фонда и посещаем даже детей, дарим им подарки, приглашаем каких-то и центры дополнительного образования, театрализованные такие представления мини. Даже в этом году организовали мастер-класс для детей по изготовлению открыток к Дню защиты детей, посвященного 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Что год керуники районных отделений у громадских объединений Родинщины подводят выники своей работы за год, обмениваются в опытом, знакомятся с наиболее интересными формами работы у рамках областного семинара. Это позволяет распаусюживать по всех кутках принемания больше сучасные меры по поддержке, допомозе и обороне правов и интересов сирот, детей-инвалидов, тех, кто находится в складанной житевой ситуации. Все лето местом проведения мероприемства стал Гродинский центр Крым развивающего навучания и реабилитации, где оказывается допомога детям с особливостями психофизического развития. Представники районных отделений у Белорусского детского фонда ознакомились с участными сродками реабилитации и коррекционного навучания детей-инвалидов, частка из которых до слова набыта за сродки, собранные фондом и его волонтерами. Совместно с Белорусским детским фондом мы участвуем в республиканских акциях милосердия, в ярмарках милосердия, собираем добровольное пожертвование не только материально, но и духовно. Мы помогаем тяжело больным детям, детям с инвалидностью. И от этого получаем огромное удовольствие, так как люди в процессе меняются, и это очень заметно. Как подкреслили организаторы, такие семинары носят не только навучальный характер, яны накированы и на оказание поддержки у практичной деятельности директором районных отделений у фонду, которые, до речи, выполняют эту работу на громадских початках. Так само это добрая махчимость отзначить наибольш активных представников Гродзенского отделения Белорусского детского фонда. В областном центре отзначили 100 год для белорусского товариства инвалидов по зроку. Святочное мероприемство с этой нагоды прошло у концертной зале Гродинского городского центра культуры. За 100 лет до своего основания товариство прошло великий шлях и доказало свою необходимость людям с обмежеванными махчимостями. Как прогучало со сцены, сегодня члены громадского объединения могут быть уверены, что они наравне с усими являются полноправными громадянами белорусского громадства. Вековые Юбилей Белтиза означают больше, чем 7 тысяч инвалидов по зроку по всей Украине. Звыше тысяч из них живут на Гродинщине. До слова, деятельность областной организации – приклад по многих показчиках. Шмат с того, что было придумано и реализовано у Принемане, потом переняли и другие регионы.
Одним из первых таких проектов в рамках государственного социального заказа, реализуемый который совместно с социальными службами Гродненской области, это было оказание социально-реабилитационных услуг инвалидам по зрению. То есть какие-то услуги, обучение передвижению устройств, обучение пользованию информационными технологиями, смартфонами, обучение пользованию средствами социальной реабилитации различными. И мы были одними из первых, кто начал в республике этот проект. И сегодня уже три области реализуют государственный социальный заказ. Все эти сто лет мы были, есть и будем социальным партнером государства. Мы делаем одно общее дело для того, чтобы человек инвалид по зрению был полезен и востребован обществом. Это и есть высшая степень реабилитации. И в последнее время, безусловно, делается очень немало. Во-первых, Беларусь подписала конвенцию о правах инвалидов. Вышел новый закон о защите права инвалидов, вот, где четко расписаны те положения, которые необходимы на сегодняшний день, в настоящее время. 100 годов у истории громадской организации подея значная. С этой нагоды на святочном мероприемстве были уручены подячные листы, грамоты и подарунки тем людям, которые унесли важкий уклад у развитие организации, сприяли ее культурным и спортивным досягнениям. Разборка, сборка, сброи, спортивные конкурсы и интеллектуальная викторина. Военно-полевые сборы патриотичных клубов установ огульной и средней адукации Гродно проходят на базе войсковой части 55-22 унутренних войск МУС Беларуси. Патриотичное мероприемство объединяло около 200 представников 27 клубов областного центра и дозволило удосконалить свои веды и умения по военных дисциплинах и не только. Татьяна Хрышук расскажет. Десятиклассник Славомир Краевский – удельник патриотичного клуба «Школа юного патриота». Молодой человек пошел по шляху свояков, связанных с военной справой, и свядомо выбрал будущую профессию. Керавник клуба допомагает ему не только поспехово рыхтоваться до поступления в высшую военную установу, а и изразуметь, что значит быть соправдным оборонцем Айчины. У нас появился военный руководитель, а именно Смирнов Владимир Николаевич. Он меня заинтересовал своими качествами, такими как серьезность, дисциплинированность, четкость, то есть человек видно сразу, что военный, человек дела. Можно отметить, что всегда он готов подставить плечо, и мы всегда за него тоже стоим горой. Мы можем проявить себя, мы можем проявить свои творческие возможности, также мы можем совершенствоваться, как и Физически, так и морально, тренировать свои морально-волевые качества, также их проявлять. Выхование громадян и соправных патриотов. Это задача каждого мероприемства, организованного Центром творчества детей и молоди «Промень». Содействуют яны и профориентационным методам. В осе каникулярный час школьники проводят с корыстью. Яны не только удосконаливают свои физические навыки, а и показывают интеллектуальные и творческие сдольности. За своей же основ военной справы проходит с максимально практичным ухилом. Это одно из наших плановых мероприятий, потому что военно-патриотической работой мы занимаемся на протяжении всего учебного года. И ждем, конечно, от ребят результата. Сегодняшнее мероприятие должно показать, как они подготовлены и физически, и интеллектуально, потому что основная цель мероприятия – это закрепление знаний по военной подготовке и безопасности жизнедеятельности учащихся, что особенно актуально в каникулярный период. Военно-полевые сборы проходят на протягу двух дней. За этот час удельники военно-патриотичных клубов Ленинского и Кострышницкого района Гродно продемонстрируют свои лепшие якости. По выниках конкурсных испытов будут вызначены переможцы и призеры. Даденные сборы подкреслили организаторы мероприемства не одинная форма работы со школьниками по выхованию юных патриотов. Дейность центра променю в этом направлении организована на постоянной основе. 4100 ниток, столько ж вузельчиков на их и месяц працы двух майстрых. У Гродня заправили уникальный ткацкий станок, призначенный для выработки габеленов. Гэта и кросны основывали только один раз, у 1981-м. И вот праз 43 года я не отримали новое житё. Вольга Борисевич про ткацкий станок для масштабных работ и майстра, который створает на им соправдные шедевры. 
Майстер подкатства Елена Шунейка особо у нем не невядома. Я начала век года Гродинщины, лауреат областной премии Мядубко и специальной премии президента деятелям культуры и мастатства. Усю свое житье присвятила народному рамяству. Славу ее принесли габилены, яке она створая на уникальном не только для Беларуси станку. По первое гэтыя кросны вертыкальны, по другое их помер дозволяет ткать масштабные работы. Ширина станка позволяет выткать гобелен шириной 2,5 метра. Вот. Высота не ограничена, она ограничивается только длиной заправки. Тут, в принципе, если Елена Феликсовна задумает такой огромный гобелен на 16,5 метров, то мы можем выткать именно такого размера гобелен. 2,5 на 16,5 Гэты вертикальные кросны выраблены по технологии батьки Алены Феликсовны у 81-м годе. Он же тогда у першиню их и основал разом с принеманскими ткачихами. Не так хапила на 43 годы працы. Все лето станок, можно сказать, отримал новое житье. На его заправку пошло 46,5 километров ниток. Нитки еще застались с первой заправки станка. Тогда было не купленным моим батьком. И мы ими заправили. Здесь заправили мы... 16,5 метров. Надолго хватит. Кросны заправляются не любыми нитками, а это не сибавоняные и специальные крутки. Процесс заправки ткацкого станка складаны. Алена Шунейка и майстер подкатства Евгения Станина працавали над его основой на протягу месяца. Справа это карпатливая, спешка тут совсем не на корысть. Можно сапсовать основу, что после добьется на якости габилена. Нитка на бобине, она имеет большой метраж. И ее надо поделить на количество ниток, вот, которое должно быть в основе гобелена. А их здесь 4100 этих ниточек. И надо отмерить ровную длину каждой из них. Здесь у нас получилось основать в три косы. Коса собирается, то есть длина вот этой нитки, этой косы была 16,5 метров. Потом задача заправщика станка – накрутить вот подготовленные в косы нитки, размотанные на длину, на вал. Пристосовать технику однобокового перебора, что выкрестовывают при створении постелок под масштабные работы. С этой метой Феликс Шунейка и распроцовал вертикальные кроссы великого померу. И он продугледил такую особливость габиленов, как сюжетность с множеством разных деталей, которые необходимо передать нитками. Допустим, портрет нужно выткать, выражение глаз, каждую ресничку, тонкие нюансные переходы цветовые ниток. Это, в принципе, вот стало возможно при изготовлении такого станка. Задуму Феликса Шунейки уже больше за 40 годов реализуя его дочка. За этот час Алена Феликсовна выткала свыше 40 габиленов. Сиротых архитектурные помники и сюжеты, примеркованные до важных дат у истории нашей страны. Например, 75 годе Великой Перемоги и 80 годе Грудинской области. Створение какой работы почне в ближайший час майстер покуль не огучивая, тримая дею сокрете. Кроснеш отзначая, хоть сегодня готовы до працы. У Беларуси проходят масштабные сдымки промо-ролика с уделом ведомых дрифт-пилотов международного узровня. Спортсмены из нашей страны, а так само Японии, Австралии, Нидерландов, Таиланда и Бразилии наведывают знаковые месты и демонстрируют мастерство дрифта на камеру. Сдымки проходят и у Гродня. Про видовищный дрифтинг и дрифт-пилотов расскажет Кристина Шевелева. Крутые повороты, скрип колов и шаленая худкость. У Гродня проходят сдымки промо-ролика с уделом ведомых дрифт-пилотов из всего света. Цель этого промо-ролика э, – раскрыть туристический потенциал Беларуси, э, популяризовать автоспорт, сделать его более интернациональным, показать красоту наших городов. Гродно – уже шестая кропка на карте дрифт-тура по Беларуси. За опошний тыдень профессионалы побывали у Нясвижи, Косове, Бресте, Гомеле и Махилеве, а завершат сдымочный марафон у Минску. Сярод тех, кто освоивал дороги Гродно и чемпион Беларуси по дрифтингу – Дмитрий Нагула. Я сам уроженец Гродно и с удовольствием, конечно же, вот сегодня поэтому и снимаюсь, потому что представляю наш город. Всю жизнь хотел 
во снах мечтал, да, погонять по нашим улицам, нельзя же нарушать, а тут предоставилась такая возможность, почему бы этим не воспользоваться. Выником шматденных сдымков станет проморолик, который да поможет показать прихожусь Беларуси, популяризовать автоспорт, а так само расскажет про распроцовки на основе штучного интеллекта. Все это на фоне самых значных славутостей нашей страны. Я много путешествую по миру, да, а тут я узнаю, что в Несве же есть классный замок. То есть я слышал, да, но вот приехать посмотреть, или Косовский замок, например, я его увидел, обалдел, думаю, ничего себе, у нас в Беларуси такой, такая красота есть, кстати, мы там тоже снимались. Поэтому, конечно, я сам э, вижу сейчас какие-то объекты, наши города, которые я раньше воспринимал по-другому или там видел в интернете и так далее, и так далее. Сам кайфую. Малявничие пейзажи и выдатные дороги нашей республики оценили и замежные дрифт-пилоты. У складе интернациональной команды, а кроме белорусов, спортсмены из Японии, Австралии, Бразилии, Нидерландов, Таиланда. Я уже был в Беларуси 15 лет назад, и мне очень не терпелось посетить обновленную страну, посмотреть, как здесь сейчас. Мне очень нравятся локации, очень интересно подрифтить на таких знаковых местах возле театра и около церквей. Мне здесь очень нравится. У Гродня сдымки проекта проводятся на протягу двух дн. Дрифт-пилоты будут демонстрировать свое мастерство у районе Старого замка. И на этом у нас все новины. До встречи у эфиры.